Nga cảnh báo đối đầu trực tiếp nếu phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine. Quan chức cấp cao Nga cảnh báo nếu phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine, điều này có thể dẫn tới kịch bản khối này đối đầu trực tiếp với Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25 tháng 12 cho rằng những cam kết đảm bảo an ninh của phương Tây cho Kiev là không có tác dụng, nhưng nó có thể mở đường cho việc NATO đặt căn cứ quân sự ở Ukraine, từ đó dẫn tới kịch bản xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Moscow. Tuyên bố an ninh lần đầu tiên được các thành viên của nhóm G7 thông qua vào tháng 7 hứa hẹn viện trợ quân sự cho Kiev cũng như các khuôn khổ để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Moscow đã cáo buộc những văn bản này là sự xâm phạm an ninh của Nga. Ông Medvedev đồng thời cáo buộc kế hoạch của Kiev nhằm thuyết phục EU đảm bảo an ninh cho Ukraine là một nỗ lực mới để tạo ra sự đồng thuận chống Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng tuyên bố đảm bảo an ninh cho Ukraine không có mang lại thêm giá trị gì, và đó chỉ là một tuyên bố công khai và nó không có tác dụng. Theo ông Medvedev, văn bản này có thể mở đường cho việc Ukraine ký hiệp định an ninh song phương với các nước phương Tây, từ đó dẫn tới hoạt động hợp tác sản xuất vũ khí, huấn luyện quân sự và các chương trình khác có lợi cho Kiev. Ông cho rằng một thỏa thuận như vậy thậm chí có thể khiến một số nước phương Tây lập căn cứ quân sự ở Ukraine. Đây là cuộc diễn tập chúng tôi sẽ không kết nạp Ukraine vào NATO vì chúng tôi không muốn chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, trên cơ sở quốc gia riêng lẻ, hãy làm điều mình muốn. Ông Medvedev cảnh báo điều này có thể mở đường cho một cuộc xung đột quy mô lớn giữa quốc gia NATO và Nga. Khi Nga tấn công một căn cứ như vậy, và điều này chắc chắn sẽ xảy ra vì quân nhân của căn cứ đó đến Ukraine để chiến đấu với chúng tôi. Liệu các nước NATO có sẵn sàng cho một phản ứng tập thể không? Ông thắc mắc. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi ông Andrei Sibiga, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng 6 thành viên EU gồm Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Manta vẫn chưa ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Kiev, đồng thời dự đoán rằng các nước trên chắc chắn sẽ làm như vậy. Hồi đầu tháng, ông Medvedev cảnh báo rằng nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO dẫn tới Thế chiến thứ ba chưa bao giờ lớn như lúc này. Chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO có thể dẫn tới Thế chiến thứ ba lại thực tế đến thế, ông viết trên Telegram. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine và tiếp tục nhằm vào một đồng minh NATO, quân đội Mỹ sẽ buộc phải đối đầu với Nga. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Nga, Mỹ cảnh báo về nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba hoặc xung đột hạt nhân. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ hôm 24 tháng 2, giới chức Nga đã nhiều lần đề cập tới học thuyết hạt nhân của nước này, trong đó nêu rõ những điều kiện cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy, cả Nga và Mỹ đều khẳng định cuộc chiến hạt nhân là không thể thắng và không bao giờ nên xảy ra. Nga tuyên bố đang ở cửa trên trong cuộc đua vũ trang với phương Tây Quan chức cấp cao Nga tuyên bố nước này đang có lợi thế lớn hơn phương Tây trong cuộc đua sản xuất vũ khí. Ông Denis Maturov, phó thủ tướng Nga, giám sát việc sản xuất vũ khí ngày 25 tháng 12 cho biết Moscow đang ở cửa trên sản xuất quốc phòng so với phương Tây và dự định sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai. Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 dẫn tới cuộc xung đột quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc đối đầu sâu sắc nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ đã tăng cường sản xuất vũ khí nhằm đối phó với lực lượng Nga trên chiến trường Ukraine. Nga cũng tăng cường sản xuất và nâng cao năng lực quân sự trong cuộc xung đột mà họ mô tả là cuộc chiến ủy nhiệm với phương Tây diễn ra ở Ukraine. Ông Maturov nói với hãng tin RIA rằng, Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã bắt đầu đạt được nhịp độ và tăng tốc sản xuất sớm hơn các nước phương Tây. Một câu hỏi là được đặt ra là các cuộc đua này sẽ kéo dài bao lâu? Theo quan chức Nga, kế hoạch trang bị vũ khí của Moscow trong năm 2025-2034 dự kiến sẽ được phê duyệt vào năm tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhiều lần tuyên bố sản lượng pháo, máy bay không người lái, xe tăng và xe bọc thép của nước này đang tăng vọt. Ông Manturov nói, chúng ta phải bổ sung nguồn dự trữ và duy trì tốc độ sản xuất vũ khí. Về vấn đề cốt lõi của các nước phương Tây, ở đây tôi không muốn nói thay họ. Ông Maturov cho biết số lượng đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước vào năm 2023 đã tăng gấp đôi so với năm trước, với việc sản xuất một số loại vũ khí tăng gấp 10 lần. Trước đó, chuyên gia Stephen Bryan tại Trung tâm Chính sách An ninh và Viện Georgetown của Mỹ, cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy NATO dường như chưa có sự chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, nhất là trước một đối thủ mạnh như Moscow. Theo giới quan sát, năng lực sản xuất bù đắp của phương Tây cho lượng vũ khí đã chuyển từ Ukraine còn là một dấu hỏi lớn. 
Các ngành công nghiệp của họ không ở trong giai đoạn thời chiến trong hàng chục năm và việc tăng tốc sản xuất vũ khí cho Ukraine hay để bảo vệ an ninh quốc gia của các nước này cũng như khối vẫn chưa rõ ràng. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết hoạt động sản xuất tên lửa và đạn dược của Nga tiếp tục gia tăng mạnh mẽ ngay cả khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nguồn tin cho hay sản xuất quân sự của Nga thậm chí còn vượt xa mức trước khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Chi phí sản xuất ở Nga cũng thấp hơn nhiều so với phương Tây. Trước khi xung đột bùng phát, một quan chức quốc phòng cấp cao của phương Tây nói với New York Times rằng Nga có thể sản xuất 100 xe tăng mỗi năm. Bây giờ, Moscow có thể làm ra trung bình 200 chiếc. Các quan chức phương Tây nhận định Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm, gấp đôi so với ước tính ban đầu của tình báo phương Tây trước khi chiến sự bùng phát. Nga dồn ép từ 16 hướng, Adipska nguy cơ sớm vỡ trận. Các sĩ quan Ukraine, chỉ huy phòng thủ Adipska lo ngại nơi này sẽ thất thủ trong thời gian ngắn và gây ra những tổn thất về người lớn nếu không có thêm viện trợ quốc tế. Quân đội Ukraine lo ngại Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của nước này trong vài ngày tới nếu Mỹ không cam kết viện trợ thêm, trong bối cảnh giao tranh ác liệt diễn ra tại thị trấn công nghiệp trọng điểm Adipska, theo Independent. Tình hình rất khó khăn, nhưng những người thuộc lực lượng phòng vệ đang giữ vững vị trí của mình. Ông Vitali Barabas, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Adipska, trả lời phỏng vấn Independent. Khi mà Quốc hội Mỹ không thể nhất trí thông qua ngay cả một gói viện trợ nhỏ hoặc là tạm thời cho Ukraine trước kỳ nghỉ lễ, các chỉ huy tiền tuyến của Ukraine đã đưa ra cảnh báo nghiệt ngã về tương lai của đất nước này nếu họ phải tự chiến đấu. Ông Barabas nói rằng viện trợ Mỹ dừng lại sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho cả quân nhân và dân thường ở Adipska. Ông nói, tuyến phòng thủ có thể thay đổi và nó sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề giống như khi bắt đầu giao tranh toàn diện. Trong 15 ngày qua, đối phương đã tích cực sử dụng hàng chục khí tài trên không. Quân đội chúng tôi đã và đang tiêu diệt những khí tài này. Chúng phần lớn đều bị bắn hạ, ông nói. Đối phương đang dồn ép từ gần 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Adipska. Nhà máy hóa chất và than cốc Adipska và hướng Stepops là quan trọng nhất cho các cuộc tấn công của họ. Và tất nhiên là cả hướng các làng Peromais, Optin, Vodan, nơi họ cố gắng tiến vào từ hai bên sườn, ông Barabas nói. Lực lượng Nga dường như đã được chuẩn bị tốt hơn trong mùa đông thứ hai so với Ukraine. Quốc gia đã rót nhiều nguồn lực vào cuộc phản công mùa hè này nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Theo ông Barabas, tình trạng thiếu đạn dược đang là điều gây áp lực lớn nhất. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần không chỉ là hướng Adipska mà là trên toàn tuyến phòng thủ để ngăn chặn quân Nga có càng nhiều đạn dược càng tốt. Chúng tôi cần nhiều hơn đạn pháo 155 ly và HIMARS, ông nói. Dimitro Lazuskin, người phát ngôn lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine, đang chấn giữ vùng ngoại ô phía bắc Adipska nói rằng chính nguồn cung vũ khí từ phương Tây là thứ giúp đơn vị của mình trụ vững trước các cuộc tấn công dữ dội từ Nga. Tất nhiên, viện trợ của phương Tây rất quan trọng, ông Lazuskin nói với Independent. Lữ đoàn của chúng tôi chiến đấu chủ yếu bằng thiết bị của phương Tây. Chúng tôi có xe bọc thép Bradley, pháo tự hành Paladin và đạn dược cho những khí tài này là rất quan trọng để chúng tôi chiến đấu hiệu quả. Ông Lazuski nói rằng các đơn vị tấn công của Nga chủ yếu bao gồm các đơn vị Stormjets, gồm những người từng bị kết án và những tân binh vừa hoàn thành tập huấn. Theo ông Lazuski, Nga điều động hơn 40.000 quân tới đây để cố gắng chiếm Adipska, khiến Ukraine bị áp đảo về quân số. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine cho biết lực lượng phòng thủ ở Adipska có đủ đạn dược để cố thủ các vị trí hiện tại, nhưng không thể đủ để càn bước Nga nếu tình hình leo thang hơn nữa. Một số điều không thể đoán trước được, người chỉ huy này nói, ví dụ như là người Nga đã bắt đầu sử dụng các phiên bản mới của tên lửa S-400 để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Kiev. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần nhiều tên lửa Patriot hơn dự kiến trước đó. Theo quan chức này, Nga đã thành công trong việc làm tê liệt ngành công nghiệp của Kiev, khiến nước này không thể sản xuất được nguồn cung cấp cần thiết trong nước. Cuộc giao tranh này đã trở thành giao tranh tiêu hao và chúng ta phải giữ vững phòng tuyến trong một thời gian để giành chiến thắng. Chúng tôi thực sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế từ Mỹ, Anh, EU và Hàn Quốc, ông nói. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng chiến đấu nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, người này khẳng định.